नमस्कार भाई बहन आज हम ओजन तह रौद्योगिक गैस को बारे में इंडस्ट्रियल पोलुसन को बारे में तैंस छलफल कर अगिल पाठ में हमें ओजन तह कसरी बन वायुमंडल बने के हो रो ओजन तह कसरी पाता ने नहीं गई यह पाता ने हमीर के कस्त कि हानि होने बारे में छलफल कर सकता छो ओजन तह को बारे में कई कुछ अगिल पाठ को छलफल करना बाकी थी तो बाकी आज हम एक छलफल कर रेस पच्चीस तो छलफल कर सके अभी इंडस्ट्रियल पोलुसन अथवा औद्योगिक प्रदूषण को बारे में थोड़े कुरा आज को हम छलफल ओजन तह को ओजन तह पातलिंदा खी कस्त कि असर पर्च अजन तह को इंपोर्टेन्स के महत्व के ओजन तह कमी संरक्षण कर पर्च भारे में कुरा करी औद्योगिक गैस औद्योगिक गैस बने के औद्योगिक प्रदूषण कसरी हो कस्ता कारण अभी भाई बहन पक्की भी सुने को होम्ल वर्षा एसिड ड्रेन तो बने के बारे में कुछ करौद्योगिक प्रदूषण को असर रहा कसरी निंत्रण कर सकता औद्योगिक प्रदूषण कंट्रोल करने उपाय के भाई बारे में कुरा कर इन विषय वस्तु के बारे में आज का हम छलफल हो एक ध्यान दिए सुन हाई तब भाला ओजन तह को ह्रास को कुरा कर ओजन तह पाता लाने कुरा कर ओजन तह कसरी पाता लिख सीएफसी ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल क्लोरोफ्लोरो कार्बन ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल ब्रोमिन ने खेल तेल नाइट्रस अक्साइड ने खेल तेल तैंकने क्लोरिन ब्रोमिन जस्ता पदार्थ ने तेसला पातलो बना रूर्य को पराबैजनी किरण पृथ्वी समय आँच अमी विभिन्न किसिम को असर पुर्व भारे में अस्त भी कुरा करो तो कस्त कस्त असर पर्च भारे में हमी एक एक कर छलफल कर पेल कुरा कर स्वास्थ्य में पर्ने मानव को स्वास्थ्य में पर्ने असर यो पराबैजनी किरण पृथ्वीस आयो ओजन तह पातालो पराबैजनी किरण पृथ्वीस आँच पृथ्वीस आयो आँखा पाक्ने टाउको दुख् भाई बहन अभी छाला डरने छाला को कैंसर होने तस्ते यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इम्युनिटी पावर तो घटने रीएनए नष्ट होने डीएनए नष्ट हो ये किसिम का चाह असर पर्ची यो यो तो किसिम का असर विशेषगरी गहु गोरो छाला मं भा सेतो छाला मंला बड़ी असर पर्च यो रिसर्च ने अनुसंधान ने यो कि देखा यहाँ यहाँ हेन तो सेतो छाला मं को छाला डड़े अन अनुमान डड़े रात इसी रातो रातो भाग अनुमान डड़े इसलिए यो सबले असर कर पराबैजनी किरण ने सबले असर करने हुई सेतो छाला मंला पराबैजनी किरण ने असाध्य बड़ी असर कर अनुसंधान ने क्या देखा कैंसर होने मानी विशेषगरी छाला को कैंसर होने मानी अरु कलर को भाग गहु गोरो अथवा गहु गोरो वर्ण को अथवा कालो वर्ण को मं भाग यो सेतो छाला होने मन को कैंसर बड़ी भाई पाइक भाई बहन तेगरी बोट बिरुआ में असर पर्च यो भन कराबैजनी किरण ने बाली नाली डरने अमुद्र में सूक्ष्मजीवर हो ती सत् सूक्ष्मजीवर पराबैजनी किरण ने मदिने अभी अर्क के होने ओजन तह हमी चाहे समताप मंडल में मत बनने होना समताप मंडल को सट्टा निम्न मंडल कई मात्रा में ओजन गैस बन इस निम्न मंडल में बनने ओजन गैस चाहे के बनने ओजन गैस बिरुआ को पात में रहकर इष्टमाटो में गए बस इष्टमाटो में गए बसि सके इष्टमाटो में गए बस सके तो तो पात को इष्टमाटा बने तो कार्बन डाइऑक्साइड खाना बना फोटोसेंथिस प्रक्रिया कर जस्ते भन यो यो इष्टमाटा भो यहाँ बड़ा इष्टमाटा बड़ पात को पछाड़ीपटी को भाग में हो 
पात्र पछाड़ पटी भाग में हो स्टोमाटा बड़ कार्बन डाइऑक्साइड भि जाने अभी अक्सिजन बाहर निस्कने फोटोसिंथेसिक प्रक्रिया में अभी रेस्पिरेशन में अक्सिजन भि जाने अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निस्कने यो क्रम हो यो 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 क्रम निरंतर रूप में भैर हो तर तो इस्टोमाटा में गर चाह यो ओजन गैस गए बसिद ओजन गैस गए इस्टोमाटा में बस्य अब फोटोसिंथेसि प्रक्रिया तो कार्बन डाइअक्साइड भित्र जाने अक्सिजन निस्कने अथवा अक्सिजन भित्र जाने कार्बन डाइअक्साइड निस्कने प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होसरी बाधा उत्पन्न भे बिरुवा को वृद्धि में बिरुवा को वििकस में बिरुआ में फूल लगने कुरा में रिरुआ में फल लगने कुरा में असर पर्स भाई बहनी तेगरी यो अर्क असर बने ग्लोबल वार्मिंग अथवा तापक्रम वृद्धि पारावजनिकरण पृथ्वी को सतहसम आईपुग् त्या आई सके तो उमोती फर्क जाना पाऊं मथि मथि बड़ा तल आने वो सूर्य को प्रकाश सूर्य को प्रकाश को किरण चाह भ सूर्य बड़ आ पृथ्वी को सतहसम आने वो पृथ्वी को सतह में पृथ्वी को सतह में आई सके पृथ्वी को सतह में यह किरण आई सके इसी फर्क जान तर यपटि मथि तो हरित गृह गैस हो हरित गृह गैस हो हरित गृह गैस भैस इसलिए फिर किरण तल तीर तीर फर्क तेरे ये ट्रैप में पर्च यो गैस को कारण ट्रैप में पर्च यो पृथ्वी को यो भाग में तापक्रम वृद्धि हो यो यो सूर्य को किरण निखे तापक्रम वृद्धि होसले अर्क असर भारत को तापक्रम वृद्धि होने ओजन तह को कारण तेसो ओजन तह को महत्व के इंपोर्टेन्स के होने ओजन तहले हमी सूर्य आने तो महत्वपूर्ण हानिकारक विकिरण युक्त किरण अगि भी मान पाने परावैजनी किरण युवरे पृथ्वीसम आदि पृथ्वीसम आएन अृथ्वी में रहकर मानेह अथवा प्राणी अभी वनस्पति कुछ किसम को असर पड़ेन वनस्पति डरने भेन मरने भेन अच्छेला अगि अगि आँखा में आँखा पाक्ने टाउ को दुख्ने छाला में कैंसर होने ये किसिम को रोग बच् सकने वो तेगरी तापक्रम वृद्धि भेन ओजन ओजन गैस तल्लो तह में बनने ओजन गैस आप में हरित गैस भी हो अपक्रम तेरी तो ताप सूर्य बड़ आगे प्रजाविकरण तापला ट्रैप में पारे इस ट्रैप में पारे राखी रहने क्रम क्रम कम होता तो तापक्रम वृद्धि में निंत्रण हो रावैजनी को किरण को कारण समुद्र में रहकर जीवर छाना सा जीवर तो किरण असाध्य शक्तिशाली हो ती सा सामुद्रिक जीवर लरदी सामुद्रिक जीव जीवर मर् तैं रह प्राणी तैंक रह वनस्पति मरी सके तैं रह पारिस्थितिक पद्धति इकोसिस्टम सन्तुलित रहें इकोसिस्टम खलबलिं तेलिए विभिन्न किसिम का असर चाह भ पर्न बट जोगा कसले ओजन लेयर ले तेरे ओजन लेयर को धर महत्व ये महत्वपूर्ण चीज लाइन संरक्षण कर रख् पर्च अब यह संरक्षण कर रख् पर्च भरा कति खेरा था भो भचासी तीर उन्नाइस सौ पचासी तीर उन्नाइस सौ पचासी को भन न बसंत ऋतु में अंटार अंटार्कटिका में अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजन तह अल पातलो वैज्ञानिक पता लगाए अ पातलि चीज लातलि ठावला ओजन होल ओजन होल भाई ओजन होल भन्न था रेस को कारण मुख्य कारण के हो अनुसंधान भो तो अनुसंधान बड़ निस्को सार के होने इसी पातलिने को मुख्य कारण बने सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन रो कस्त हो कसरी असर कर भाई बारे में अस्त अगिलो पाठ में हम छलफल कर सकता छाई बहनी इस बारे में आज हम कुरा रीएफसी रा हो भाई क्या था पाई सके उन्नाइस सौ संतानब्बे में कैनाडा का मंट्रिओल भाई ठाव में चौबीस देश का प्रतिनिधि अथवा र प्रमुख सीएफसी गैस को उत्पादन दस वर्ष भि में जी उत्पादन भर वायुमंडल में गए तेल पचास पर्सेंट घटाने फिफ्टी पर्सेंट चाह डिक्रीज करने वाले समझौता करे ये समझौता मंट्रिओल पोर्टुगल भाई यो ओजन लेयर लाई संरक्षण करने कार्य में मंट्रिओल पोर्टुगल असाध्य धे महत्वपूर्ण दस्तावेज हो अब तो समझौता कर सके तेस को समझ तो मंट्रिल पोर्टिकल में हस्ताक्षर करने देश सुरू में चौबीसवट आए पर अलग क्रमश इसको संख्या बढ़ी रखे अल्लेम एक सौ सन्तानब्बे वा देश के मंट्रिल पोर्टिकल में सही कर सकता अवस्था रही सही सही मुख्य कुरा के 
क्लोरिन रोमिन जिससे ओजन लेयर पातल लिया महत्वपूर्ण भूमिका खेल तस्त गैस को उत्पादन घटाने एवं कुछ दोसों कुरो पैल्य उत्पादन भर वायुमंडल भाग चीज क्लोरिन रोमिन को मात्रा भैया चीज जो तस्त चीज क्रमशः घटा जाने वायुमंडल भाग चीज डिक्रीज करने घटाने रूप उत्पादन भी नगर्ने भो इस दुई किसिम को भन न कुछ पालन कर समझौता भो तो समझौता कार्यान्वयन को चरण में छजी ओजन लेयर लरक्षण करना भन न विभिन्न किसिम का गतिविधि सरकारी लेवल में गैर सरकारी लेवल में भैर तर ते हुआ हमी ढंग ने ओजन लेयर लानि पुर्यावने किसिम का गतिविधि घर में कतिपय कर रेफ्रिजरेटर अथवा एयर कंडीशन अथवा चिशान केन्द्र योजना तो में सीएफसी गैस को विशेष गरी प्रयोग होता यो तो कुछ क्रमशः घटा जानु पर्च तर भी फिर हमी सीएफसी तर हमी चिशान बनाने तर फिर हमीर एयर कंडीशन चाहिए तर फिर हमी रेफ्रिजरेटर चाहिए होता तो इसको विकल्प में चाहे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन भाई सीएफसी को ठाव में सीएफसी क्लोरोफ्लोरो कार्बन असो ठाव में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन हाइड्रो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन यो गैस दोसों गैस वैज्ञानिक पत्ता लगाया इसलिए यह बड़ी स्टेबल हो क्लोरिन बाहर निस्क वायुमंडल में जाना तेल यो गैस बड़ी प्रयोग कर दोसों कुछ तेसरो अर्क के हमी हम हानिकारक इसलिए हमीर हम प्राण रक्षा करने चीज हम बचा पर्च भारे में सरकारी तर्फ गैर सरकारी तर्फ विभिन्न नि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करो भाई ओजन तहला संरक्षण कर सकता ओजन तह संरक्षण भाई हमी यहाँ रहकर जीवर प्राणी वनस्पति सब को सब बचा सकता हम भविष्य उज्जवल नवा हमी सब को भविष्य अंधकार होता अब अर्क हम कर औद्योगिक गैस इंडस्ट्रियल गैस को कुरा इंडस्ट्रियल गैस के औद्योगिक गैस के तब उद्योग निस्कने उद्योग निस्कने गैस औद्योगिक गैस भाई उद्योग कस्त कस्त गैस निस्क उद्योग निस्कने गैस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निस्कगरी सल्फर डाइऑक्साइड निस्क अबन मोनोअक्साइड निस्क नाइट्रस अक्साइड निस्क यी गैस असाध्य हानिकारक ती गैस मानव स्वास्थ्य का लगी प्राणी तथा वनस्पति धेरे भो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसेंथिस चाहिए खाना खाना बिरुवा खाना बनाने को चाहिए तर ते हुआ चाहिए भाग बड़ी मात्रा भो यो हानिकारक होगी उद्योगधंदा उद्योग अर्क निस्कने कुछ धूलो धुआं अं रह फोहर पानी ठोस अरु पदार्थ रेडियोधर्मी पदार्थ ये विभिन्न चीज आसले वातावरण प्रदूषित बना तेली यो उद्योग निस्कने गैस रहा निस्कने अरु विभिन्न किसिम का ठोस तरल पदार्थ वायुमंडल क्रमशः बिगारी रखे अवस्था भाई बहनी औद्योगिक प्रदूषण इंडस्ट्रियल पल्युसन बने के भाई बारे में थोड़े कुरा कर हेन ये उद्योग निस्कने गैस अगर भी मैं वहाँ भाया थे उद्योग निस्कने गैस ये कालो गैस निस्किया यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस अक्साइड यो कि गैस इसलिए यो कि गैस उत्पादन करने कुछ ये कि गैस उत्पादन करने कुछ जस्ते सहर बजार को नजिक भैदिवे सहर बजार को नजिक भैदिवे के होने यो गैस तुरंत क्या होने वो यो गैस तल पृथ्वी को यो सतह में भैया की गैस तो गरम हो गैस भाग सतह में आँच अभी सतह में आई सके सास श्वास प्रश्वास क्रिया कर सजिल होनी तैदि पच्चीस इसलिए अम्ल वर्षा बनाने लगायत का थुप्रे कि असर पुर्व तो असर के बारे में फिर हम एक दिन पच्चीस कुरा कर औद्योगिक प्रदूषण अगर मैं भाई प्रदूषण के प्रदूषण के जी मात्रा जिस को त्यो होने मात्रा भाग बड़ी एक्सेसिव चीज भोस प्रदूषण भाई 
त्यो त्यो कार्बन डाइऑक्साइड पनि वायुमण्डल हुन्छ सल्फर डाइऑक्साइड पनि हुन्छ नाइट्रोजन पनि हुन्छ सबै हुँदा हुँदै पनि त्यसको सर्टेन मात्रा छ प्रकृतिमा आफै भएको जति ग्यासहरु छन् त्यो चाहिँ प्रकृतिले आफै सन्तुलन मिलाउँछ तर त्यहाँ हुनु भन्दा बढी प्रकृतिमा आफै भएको ग्यास भन्दा बढी भयो भने त्यो प्रदूषित वातावरण प्रदूषित हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो प्रदूषित वातावरण हामी सबैका लागि प्राणी तथा वनस्पतिको लागि हानिकारक छ हो के हो प्रदूषण भनेको अथवा प्रदूषणको कारण के हो मुख्य कारण के हो भने धेरै ठाउँ हामी देख्छौँ उद्योग धन्दा कहाँ छ मान्छे बसेको जहाँ छ त्यसैको नजिक छ मान्छे बसेको नजिकमा उद्योग धन्दा खोलियो भने त्यो ग्यास प्रदूषित ग्यास कहाँ आउने भो प्रदूषित ग्यास त्यही मान्छे मान्छेको घरभित्र पस्ने भो मान्छेको मान्छेको चाहिँ भनौँ न छातीभित्र पस्ने भो अनि श्वास प्रश्वासमा असर असर पुर्याउने भो यस्तो त्यसैले यस्तो किसिमको उद्योग जो मान्छेको बस्तीको नजिक सहरको नजिक छ त्यो खोलिने कारणले गर्दा एउटा प्रदूषण प्रदूषणको मुख्य कारण एउटा त्यो हो त्यसै गरी दोस्रो कुरा हाम्रो उद्योग धन्दामा लगाएको प्रविधिहरू टेक्नोलोजी चाहिँ एकदमै पुरानो खालको छ यो चाहिँ पुरानो खालको टेक्नोलोजी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट निस्किने धुलो त्यहाँबाट निस्किने धुवा त्यहाँबाट निस्किने ग्यास त्यहाँबाट निस्किने तरल पदार्थ र त्यसलाई उत्सर्जन गर्ने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त व्यवस्था भएको छैन उपयुक्त व्यव उपयुक्त व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा परम्पराका ढङ्गले हाम्रा हाम्रा चाहिँ उद्योग धन्दा सञ्चालन भइरहेको हुनाले गर्दा फोहोर भइरहेको छ प्रदूषण भइरहेको छ र अर्को कुरा के हो भने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न दण्ड र सजायको व्यवस्था कानुनी व्यवस्था राम्रोसँग जति हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गको कानुनी व्यवस्था चाहिँ पर्याप्त छैन र भएका कानुन कानुनी व्यवस्थालाई न कमी कमजोरी भएकोलाई सुधार गर्ने भएकोलाई उपयुक्त ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो प्रदूषण गर्ने मान्छेहरूलाई प्रदूषण गर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिलिरहेको छ त्यसैले अर्को कारण यो पनि हो र अन्तिम कारण के हो भने प्रदूषण यो कारणले खराब छ यसैले प्रदूषण गर्नु हुँदैन प्रदूषण गऱ्यो भने हामीलाई यस्तो यस्तो हानि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ त्यो थाहा पाउनुको लागि सरकारी तर्फबाट गैर सरकारी तर्फबाट विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यो भने अनि यसको यो प्रदूषणको मात्रा चाहिँ क्रमशः घट्दै जान्छ अघि पनि मैले भने यो औद्योगिक ग्यासको कारणले गर्दा अम्ल वर्षा हुन्छ अम्ल वर्षा अम्ल वर्षा कसरी हुन्छ एकैछिन म भाइ उनीहरूलाई यहाँ देखाउँछु अम्ल वर्षाको बारेमा अम्ल वर्षा भनेको पानी र औद्योगिक प्रदूषणबाट निस्किने ग्यास त्यो ग्यासको केबाट संयोजनबाट अम्ल वर्षा हुन्छ जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ कार्बन डाइअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड यो कार्बन डाइअक्साइड ग्यास कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पानीसँग मिल्यो भने के हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पानीसँग मिल्यो भने पानी भनेको एच टू दुईटा मिल्यो भने कार्बनिक एसिड भन्छ कार्बनिक एसिड भनेको एच टू सिओ थ्री कार्बनिक एसिड कार्बनिक अम्ल कार्बनिक अम्ल भन्छ यसरी बनेको कार्बनिक अम्ल यसरी बनेको कार्बनिक अम्ल हाम्रो लागि हानिकारक छ त्यसै गरी यो एउटा भयो त्यसै गरी दोस्रो दोस्रो यहाँ निस्किने भनेको नाइट्रोस अक्साइड नाइट्रोजन नाइट्रोस अक्साइड हो यो नाइट्रोस अक्साइड चाहिँ केसँग मिल्यो भने नाइट्रोस अक्साइड चाहिँ पानीसँग मिल्यो भने पानी अनि अक्सिजनसँग पनि मिल्यो भने दुईटा कुरासँग मिल्यो भने यसले बनाउने कुरा भनेर भनेको सल्फ्युरिक एसिड सल्फ्युरिक एसिड भनेको एच एन ओ थ्री सल्फ्युरिक एसिड होइन भाइ भनेहरू नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड बन्छ यसलाई यो समीकरण सन्तुलित छैन यसलाई सन्तुलित बनाउनु पर्छ र सन्तुलित बनाउँदाखेरि भनौँ न यहाँ फोर राख्यो भने चार राख्यो भने के हुन्छ चार राख्यो र यसमा दुई राख्यो भने दुई राख्यो भने कति छ चार दुई दुई चार चारवटा हाइड्रोजन त्यसैले यहाँ पनि चार राखौँ चार राखेपछि चार तिन बाह्र चार दुन आठ दुई दस दुई बाह्र अब सन्तुलित भयो र यसरी बनेको यसरी बनेको के होला यसरी बनेको अम्ललाई नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक अम्ल अथवा नाइट्रिक एसिड भनेर भनिन्छ दोस्रो त्यसै गरी तेस्रो तेस्रो भनेको चाहिँ तेस्रो भनेको सल्फर डाइअक्साइडको कारणले गर्दाखेरि पनि सल्फर डाइअक्साइडको कारणले गर्दाखेरि पनि भनौँ न 
प्रदूषण अथवा अम्ल वर्षा हो कसरी अम्ल वर्षा होता खी सलफर डाइऑक्साइड जो गैस छो सलफर डाइऑक्साइड गैस पानीसंग मिलो पानीसंग मिलो के एच टू एच टू एसओ थ्री सलफिरस एच टू एसओ थ्री बने सलफिरस अम्ल सल फ्यूरस अम्ल सलफिरस अम्ल अथवा सलफ्रि सलफ्रि सलफिरस एसिड भाई यो यो हानिकारक फिर यो सलफ्युरिक सलफर डाइऑक्साइड चाहे अक्सिजनस मिलोने वायुमंडल तो अक्सिजन हो अक्सिजनस मिलो इसलिए के भादा खेल सलफर ट्राइऑक्साइड सलफर ट्राइऑक्साइड कीन टा अक्सिजन छीकरण सन्तुलित बनाऊ तीन दुना छ तीन दुना छ भो दुई दिन चार दुई छ भो तो सलफर ट्राइऑक्साइड सलफर सलफर ट्राइऑक्साइड ट्राई सलफर ट्राइऑक्साइड यो बनसगरी तेगरी ये सलफर डाई सलफर सलफर डाइऑक्साइड संग अथवा सल्फर ट्राइऑक्साइड सब भन सल्फर ट्राइऑक्साइड सब इस बने को सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ पाइन यहाँ पाइज सल्फर ट्राइऑक्साइड सब पानी मिलो पानी मिस्यो के होने वो के होने वाले एच टू एच टू एसओ फोर तबाइल था एच टू एसओ फोर बने के सलफ्रिक एसिड सलफ्रिक अम्ल सलफ्रिक अम्ल इस भन न कार यो कार्बन डाइऑक्साइड बट के बनो कार्बन डाइऑक्साइड बट एच टू सीओ थ्री कार्बनिक एसिड बनो अइट्रस अक्साइड बट एनओ टू भन न एनओ टू बट एनओ टू बट के बनो दोसों नंबर में दोसों नंबर में के बनो दोसों नंबर में के बनो नाइट्रिक अक्साइड पानी अक्सिजन मिले नाइट्रिक एसिड बनो अलफर डाइऑक्साइड बड़ सलफर डाइऑक्साइड पानी मर मिस्यो सलफर सलफ्रिय सम्ल बन एच टू एच टू एसओ थ्री तेगरी ये सलफर डाइऑक्साइड अक्सिजन मिले सलफर ट्राइऑक्साइड अलफर ट्राइऑक्साइड रानी मिसिंदा खेल के बन भाई सलफ्रिक एसिड इसलिए यो खाल चीज इस अम्ल बन अब इसको यो अम्ल बन भाई तब बुझ सकू एक स्लाइड में मैं तेई कुछ उल्लेख कर सकूँ सार्न सकूँ यो कार्बनिक एसिड बन भाई तब को पाठ्यपुस्तक में लेखे इसलिए ख्याल कर यह महत्वपूर्ण क्या है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस असाध धेरे उत्सर्जन होता उद्योगधंदा अभी मैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को कुरा करें नाइट नाइट्रोस अक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कारण नाइट्रिक एसिड बन भाई रो सल्फर डाइऑक्साइड ने कसरी सल्फ्रिक एसिड बन भारे में मैं देखाई सके भाई बिन्नी अब यही तो होता खेल पानीसंग मिशी सके अम्ल वर्षा बन भाई हमी अम्ल वर्षा बने अमीलो अगि बने का तीन खाल के एटा यो कार्बनिक एसिड अथवा नाइट्रिक एसिड अथवा सल्फ्रिक एसिड यो तो तल पृथ्वी में आँच तेल हम अम्ल वर्षा बन अम्ल वर्षा कसरी होने यहाँ चित्र में देखा हेन मन को कारण बल्का गाड़ी भाई उद्योग धंदा भाई विभिन्न कारण नाइट्रोजन नाइट्रोजन अक्साइड अथवा नाइट्रोस अक्साइड यहाँ उत्पादन भाग सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादन भागरी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन भाग चीज कह जा उड़े मथि जा तेरी मत गई सके मथि के मत तो फिर समुद्र बड़ पानी भी गए तैं उड़े समुद्र पानी भी गए अभी गए पानी रो चीज मिशी सके यहाँ मथि चीसो तो मिशि अल तल अगि अगि बने सल्फर डाइ अगि बने नाइट्रिक एसिड सल्फ्रिक एसिड अथवा भन न कार्बनिक एसिड तल पृथ्वी आँच अं भाई ये जमीन में भाई जमीन में प्राणी जमीन में भाग वनस्पति इस ठूल किसिम को असर पड़ने इसी तलाव में जाना यहाँ भाग मछा मर सक किरा किरा मर सक 
अनि यहाँ भएको बालिनाले नष्ट हुन्छ यो पातर झर्छ यस्तो किसिमको चाहिँ यसको असर हुन्छ त्यही कुरा देखाएको छ यो पानीबाट माथि गएर गयो इन्डस्ट्रीबाट माथि सल्फर डाइअक्साइड नाइट्रस अक्साइड माथि गयो अनि नाइट्रिक अनि माथि गएर नाइट्रिक एसिड बन्यो सल्फ्युरिक एसिड बन्यो हेर्नुहोस् त पानी यो सल्फ्युरिक एसिडको एसिडको नाइट्रिक एसिड र यो सल्फ्युरिक एसिडको कारणले गर्दाखेरि रुखको पातहरू सबै डढेको छ यस्तो किसिमको असर पुर्याउँछ भाइ बहिनीहरू यसरी अम्ल वर्षा हाम्रो लागि असाध्य धेरै हानिकारक छ यसको अब यो उद्योग धन्दाबाट हामीले औद्योगिक प्रदूषणबाट हामीलाई के कस्तो किसिमको हानि हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भयो अहिलेसम्म गरेको छलफलबाट त्यही पनि म एकपल्ट फेरि तपाईँलाई सम्झाउँछु जस्तै उद्योगबाट निस्किन प्रदूषित ग्यास निस्किँदो रहेछ विषाक्त रसायनहरू निस्किँदो रहेछ अनि धातु धातु चाहिँ भनौँ मर्करी भनौँ अथवा लिड भनौँ यस्तो अनि रेडियोधर्मी फोहरहरू यो र यो विभिन्न चिज निस्किन्छ त्यसले गर्दा हावालाई प्रदूषित बनाउँछ पानीले प्रदूषित बनाउँछ माटोलाई प्रदूषित बनाउँछ यो विभिन्न चिजलाई चाहिँ प्रदूषित बनाउँछ त्यो विभिन्न चिजलाई प्रदूषित बनाइसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण असर कसलाई पर्छ त्यसको सम्पूर्ण असर चाहिँ हामीलाई पर्छ त्यो यहाँ रहेका पृथ्वीमा रहेका प्राणीलाई पृथ्वीमा रहेका वनस्पतिलाई हामीलाई त्यसको असर पर्छ र यसरी पर्ने असरहरू मैले तिन चार पाँच भागमा फरक फरक ढङ्गले विभाजन गरेको छु मान्छेको स्वास्थ्य पर्ने असर पहिलो मान्छे स्वास्थ्यमा मान्छेको स्वास्थ्य पर्ने असर भनेको उद्योगबाट निस्किने ग्यास अघि पनि भनियो कार्बन डाइअक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड नाइट्रस अक्साइड अनि सल्फर डाइअक्साइड यस्तो ग्यासले रिगटा लाग्ने टाउको दुख्ने आँखा चिलाउने खोकी लाग्ने छाती दुख्ने र फोक्सोको क्यान्सर समेत हुने किनभने पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन भित्र जाने पर्याप्त मात्रामा बाहिर निस्किने त्यस्तो वातावरण बन्दैन त्यसो भइसकेपछि त्यस्तो किसिमको रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ त्यसै गरी कार्बन मोनोअक्साइडले श्वास प्रश्वास भनौँ न ब्रोन्काइटिस अथवा दम सम्बन्धी रोग यस्तो यो 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 किसिमका रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ कार्बन कार्बन मोनोअक्साइड अथवा कार्बन डाइअक्साइड शरीरभित्र पस्यो भने अर्को भनेको भौतिक संरचना त्यो अघि मैले भने जस्तो कार्बनिक एसिड अथवा सल्फ्युरिक एसिड अथवा चाहिँ नाइट्रिक एसिड त्यो एसिडहरू जब तल पृथ्वीमा आउँछ त्यो पृथ्वीमा आइसकेपछि धातुबाट बनेका संरचनाहरू चुनडुङ्गाबाट बनेका संरचनाहरूमा यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ रासायनिक प्रतिक्रिया गरिसकेपछि किनभने धातुसँग पनि तपाईँले पढिसक्नु भएको छ अम्ल सार लवणमा यो धातुसँग पनि धातुसँग पनि एसिडले अम्लले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ चुनडुङ्गासँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्छ यसले प्रतिक्रिया गरेपछि त्यो संरचनालाई के गर्छ नष्ट बनाउँछ क्रमशः खिँदै जान्छ त्यसैले भौतिक संरचनामा पनि यो अम्ल वर्षा अशान्ति धेरै हानिकारक हुन्छ त्यसै गरी यो यसको अर्को असर भनेको तापक्रम वृद्धि यहाँ अघि पनि हामीले भन्यौँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास नाइट्रस अक्साइड अनि मिथेन जस्ता यी विभिन्न हरितगृह ग्यासहरू मिथेन ग्यास पनि थोरै मात्रामा निस्किन्छ उद्योग धन्दाबाट यद्यपि थोरै आउँछ यो यसरी यस्ता ग्यासहरू हरितगृह ग्यासहरू हुन् सिरोडा आएको प्रकाश पृथ्वीमा आउँछ पृथ्वीमा आएपछि माथि जान पाउँदैन ती ट्र्यापमा बस्छ त्यसो भएपछि सूर्य सूर्यको किरण जताबाट आयो त्यति बेला फुत्केर जान नपाएपछि पृथ्वीको तापक्रम क्रमशः बढ्छ बढिरहेको छ त्यसलाई भन्छौँ हामी भनौँ तापक्रम वृद्धि अर्को कुरा वनस्पतिमा पनि असर पर्छ वनस्पतिमा कसरी असर पर्छ भने उद्योगबाट निस्किन विषाक्त ग्यास रसायन धातु रेडियोधर्मी फोहोरहरूले माटोलाई प्रदूषित बनाउँछ माटो प्रदूषित भएपछि त्यस्तो प्रदूषित माटोमा राम्रोसँग के हुँदैन बिउरुवा राम्रोसँग उब्जिँदैन अनि उसले राम्रोसँग खानेकुरा खान पाउँदैन त्यही प्रदूषित चिज उसमा जान्छ अनि फुल राम्रो फुल्दैन बिरुवा राम्रो हुर्किँदैन फल राम्रो लाग्दैन यस्तो किसिमको असर हुन्छ भाइ बहिनीहरू अर्को कुरा अनि अरू अर्को कुरा अघि अघि हामीले चित्रमा पनि देख्यौँ बिरुवा मर्छ पनि बिरुवा त्यो भनौँ अम्ल वर्षाको कारणले गर्दाखेरि बिरुवा मर्ने पनि हुन्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण असर भनेको के हो भने अम्ल वर्षा जब पोखरीमा पर्छ जब खोलामा पर्छ जब जब तलामा पर्छ त्यहाँ रहेका सूक्ष्म जीवहरू मर्छ त्यहाँ रहेका सूक्ष्म जीवहरू चाहिँ मरिसकेपछि पारिस्थितिक पद्धति त्यहाँको इकोसिस्टमको सन्तुलन बिग्रिन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसैले यो 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 विभिन्न विभिन्न पाँच खालका असरहरू औद्योगिक प्रदूषणको कारणले गर्दा हुन्छ एकैस दिन तपाईँ सोच्नुहोस् यो त्यसो हो भने औद्योगिक प्रदूषण कम गर्न कसरी सकिन्छ यो यो त हाम्रो लागि हानिकारक लाग्छ हानिकारक हो भने औद्योगिक प्रदूषणलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ एकैस दिन तपाईँ सोचिहेर्नुहोस् तपाईँ तपाईँले एसएम थिङ्क गर्नुहोस् 
हम तब को कई भूमिका हो तज एज एज ए सीटिजन एज ए नागरिक एज एज ए विद्यार्थी ये औद्योगिक प्रदूषण कम करने के कस्ता उपाय होगा एक सोचन तब रोचे कुछ टिपोट कर तैंले टिपोट कर सोचे कुछ मैं टिपोट कर मिले एक पल्ट हे हर हाई त जस्ते दुई चार कुछ औद्योगिक प्रदूषण निंत्रण करना का उद्योग उद्योग क्या राख् पर्व अगे हमें भाई उद्योग मानव बस्ती टाड़ा राख् पर्व मानव बस्ती टाड़ा राखे अभी के होता मानव बस्ती टाड़ा राखी सके तैंट आगे गैस तुरंत मानव बस्ती में आने पाऊं सहर बजार भाग टाड़ा राख् पर्व उद्योग में आधुनिक प्रविधि को प्रयोग करे तैंस प्रदूषित पदार्थ डराने हो कि अर्कस घुलाने हो कि व्यवस्थापन करने हो ते कि व्यवस्थापन कर आधुनिक प्रविधि को प्रयोग करो तो महत्वपूर्ण कारण हो आधुनिक प्रविधि को प्रयोग कर हरित गैस अथवा उद्योग निस्कने गैस जति तस्ता गैस तस्ता पदार्थ उचित व्यवस्थापन कर बाहर आने भाग पैल्ह उद्योग बाहर आने भाग पैल्हला भित्र उद्योग उद्योग भित्र निंत्रण कर कंट्रोल कर अर्क प्रदूषण निंत्रण करना का व्यवस्था कमजोर छो कमजोर भाग का व्यवस्था कठोर बनाने पर्च दंड सजा के व्यवस्था होने पर्चा कार्यान्वयन कर अर्क महत्वपूर्ण कुछ उद्योग निस्कने प्रदूषण का प्रदूषण कम करना का सभ्य सभ्य दृश्य रही तो अब हाथ हाथ में मानक को फेसबुक इंटरनेट छमेल छी विभिन्न कुछ कारण हाँ अनलाइन बेस्ड सामग्री इंटरनेट बेस्ड सामग्री उत्पादन करो सामग्री चाह भो सामग्री चाह प्रसारण करो गए औद्योगिक प्रदूषण कम कर सकता र आज हमें छलफल करा के होने भाई बहन ओजन त पातल लिंक पातल रह यहाँ रहकर सीएफसी को कारण सीएफसी उत्पादन भाग कारण इस यदि तस्त भो यदि पातल रहता खेल हमीर हानि पुरे रहे मानव ओजन त पातल के कारण मानेला हानि पुर्ने पुग्ने इसको संरक्षण हमें करजन तह को संरक्षण कर सीएफसी उत्पादन घटा पर्चा भो रजन तह को संरक्षण करना मोन्ट्रियल पोर्टुगल लाई देश तथा विदेश राज्य तथा व्यक्ति सरकार संपूर्ण तर्फ इस पालन करेंगे हो रोक आज हम सल्फ ग उद्योग उद्योग बड़ निस्कने गैस जिस औद्योगिक गैस भाई रोग कस्ता गैस निस्किन सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोअक्साइड नाइट्रोस नाइट्रोस अक्साइड जस्ता प्रदूषित गैस निस्किन ये गैस के कारण अम्ल वर्षा हो रहा अम्ल वर्षा को अम्ल वर्षा ने प्राणी वनस्पति वनस्पति मरने भौतिक समझता नष्ट होने जल परिस्थिति पद्धति नष्ट होने मानव स्वास्थ्य में रोग लगने मं मं विभिन्न किसम रोग लगने हो ग्यौं तेरी औद्योगिक प्रदूषण यदि तस्त हो औद्योगिक प्रदूषण निंत्रण करना का हमें उद्योग के बच्च बच्चों का उद्योग धंदा टाड़ा खोल पर्यटन शहर बजार भाग उद्योग निस्कने फोहर को उचित व्यवस्था करो ऐन का कठोर बनाने पो रंड सजा के व्यवस्था करो रंत्य में सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करो चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करो तस्त गयो हमें के करना सकता उद्योग भी हमें चाहिए बात में गई उद्योग चाहिए उद्योग धेरे कुछ निस्किन उद्योग नखोलने होने उद्योग खोलने हो तर उद्योग निस्क फोहर उचित व्यवस्थापन हमें कर भाई बहन आज हमें छलफ कर ओजन तह को महत्व के बारे में कुरा गये रही औद्योगिक प्रदूषण के बारे में कुरा गये औद्योगिक प्रदूषण कि हो कस हो रहा इस कस कस्ता असर पर्सन रसरी निंत्रण कर सकता भारत में कुरा गये अर्क दिन हम अर्क पाठ लेकर उपस्थित होगा हस्त नमस्कार